ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈ ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹೊಡೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬದಲಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೋಬೇಡಿ ತುಂಬ ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತವಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತವಾ ಕಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲ